怪，哪呢？在家呢。有没有别人在你家？没人，就我自己。那你别动啊，我马上到你家。哎，我外边下雨呢，很危险。你有什么指示，我马上过去。哎呀，我这一脚油门就到了，不费劲的。再说了。我饿了，我特想吃你做的打卤面，你给我做一碗。我这儿什么吃的都没有。你马上给我做好了啊！我两分钟之后就出现在你的面前，你好好伺候我，听见没？不准废话，就这么着，拜拜。你怎么在这儿啊？弄得楚楚动人。你几个意思呀、啊？好像那个卖女孩的小火柴。不是，是踩女孩的小蘑菇。臭贫！你找我？啊？嗯。那你来之前怎么不打个电话呢？我就是想看看，今天晚上咱们两个有没有缘分。我跟杨姨姐姐比较有缘，今天晚上我要是在我妈那儿住一宿，那你不是得在这儿等一宿吗？等一宿就等一宿呗，你们有什么了不起的？淘气，还挺执着。来，有什么话咱进来说。新衬衣，你把那湿衣服换下来，要不容易感冒。亲爱的小孩，今天有没有哭？公子啊，哎，林姐，啊，那个小蕊跟你在一起吗？我打不通她电话，她没跟你在一块儿，啊，没有啊，嗯，你们晚上不一块儿吃饭吗？啊，晚上我在我爸家吃饭的呀，啊，哦，嗯，小蕊没回来呢，她可能手机没电了，等她回来我让她给你回电话，好不好？啊，好，好，好。的样子真可爱，特有安全感。你找我有事儿？没事就不能找你了。衣服差不多了。
小姑，你真的要娶王心友吗？能给的我也能给，苗哥，我求求你别娶她了，行吗？苗哥，这样不好，真的。苗哥，小蕊，别这样，对不起。你为什么不能给我机会？我承认，我一开始就是想从你那儿得到演戏的机会，难道这有错吗？可是我发现，现在不是了。我发现我喜欢上你了。每次我看见你对影子姐好，你知道我心里有多难受吗？苗哥，我喜欢你，我真的喜欢你。小蕊，大鹏好不容易认真一次，他是我兄弟，可我不喜欢他，我就是喜欢你。我也不知道，我从什么时候开始喜欢上你了，也许是邓佳琪的婚礼上，也许我每一次见到你，我都会更加喜欢你的，苗哥，你一点感觉都没有吗？没有，真的没有吗？没有。小蕊，你听我说。现在有了吗？你听我说。你很可爱，但是我。你不能，但你爱，是吗呢？在家呢。有没有别人在你家？没人，就我自己。那你别动啊，我马上到你家。哎，我外边下雨呢，很危险。你有什么指示，我马上过去。哎呀，我这一脚油门就到了，不费劲的。再说了，我饿了。我特想吃你做的打卤面，你给我做一碗。我这儿什么吃的都没有，你马上给我做好了啊！我两分钟之后就出现在你的面前，你好好伺候我，听见没？不准废话，就这么着，拜拜。你这儿刚才来人了，苗子，你跟我说实话呗。你跟我说实话，不管是谁，我保证不给你寄，真的，苗子。结婚吧。聊什么？我们结婚，买房子
，生了孩子。说的是真的吗？我那样子像骗人的吗？苗子，我一直以为你不想结婚。对不起，我心里我……苗子，不管发生什么事情，我都能接受。在这个电闪雷鸣的雨夜，苗之玉向你求婚，嫁给我小蕊，晚上出去了？没有啊。是吗？去哪可是我的自由。嗯，蒋公子给你打电话的事儿，你知道吗？我手机没电了，刚刚给他回过了。行，回来就行。哎呦，你这面膜都干成这样了，还带着呢。过来，过来，过来，别动，别动。哎呦喂！哟，你眼睛怎么肿了？你哭了？下午吧，我去试了个戏，感情戏，哭戏，还没缓过来呢。这戏的内容不会是你爱上了别人，别人不爱你，完了你死气白咧的往上扑，人家无动于衷，不会是这种俗了吧唧的戏吧？姐。你太有才了，还真是，小蕊啊，姐得告诉你，这种戏啊，咱不能上，知道吗？嗯，我睡觉了啊。嗯，小蕊，告诉你一个好消息，苗子说。不等他拍完这部戏，他就要跟我领证结婚了，他就要娶我了。到时候你可得做我的伴娘哦，你答应过我的。姐，恭喜你啊！谢谢。那我睡了啊。